。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はー、こちらね。世界三大気中。奇妙な姿の虫たちの頂点。え世界三大え何聞いちゃいけない言葉が聞こえたんだけど現状聞くどころか自分でもコールしてたはずだけどな。うっさい、こっちは真面目にもう逃げたいのよ。世界三大気中って何よ。奇妙な姿の虫の頂点。ふざけてんの大真面目な題材だぜ。世の中には色々な姿の素晴らしい虫が存在するが、その中でもひときわ奇妙な姿だと威嚇される虫がいるんだ。その子たちは世界三大気中と呼ばれ、慣れない人が見たら悲鳴を上げること必死、とさえ言われている存在なんだぜ。えちょっとちょっと、それ絶対私は悲鳴を上げるやつじゃん。むしろすでに気を失いそうなんだけど。ちなみに気中マニアには人気の子たちばかりだ。興味を持ったならぜひ飼育することを検討してみてほしいぜ。はぁ、あ、ペットにできるのする人がいるの嘘でしょでは、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。あー。もうきつい。すでにやばい。その体のだんだんとしたところとか。あと、何その顔。雲これは雲よね。嫌でも雲にしては色々おかしいわよね。雲に近い見た目をしているが、明確に違う種の生き物だぜ。この子は世界三大気中の一中であるヒヨケムシの一種だ。ヒヨケムシは三大気中の中でも特に用度が高く、エグささえ感じる姿だと称えられる子なんだぜ。エグさを感じるってそれ称えてるもちろん賞賛だ。このエグミに虜にされる人は大勢いるんだぜ。ネットで調べればペットにしている人がわんさか見つかるくらいだ。ひえ世界が違いすぎるわ。今、画像で見せているのはヒヨケムシの中でも一般的に知られており、よくペットに選ばれている子で、イエロージャイアントヒヨケムシというぜ。ヒヨケムシの仲間は世界各国に生息していて、12箇千種類以上が知られているんだ。千種類多すぎでしょこんな見た目のやつが千種形態や大きさも様々であり、体長は数センチメートル程度のものから、イエロージャイアントと呼ばれる本種のように割と大型の種類まで色々な種がいるぜ。お、大型のこいつってどれくらいのサイズなの大体10センチメートルほどまで成長すると言われているな。手のひらに収まるか収まらないかくらい。まあ、それくらいなら。あら感覚麻痺ってるとにかく、大きさはいいとして、何度見ても奇妙な見た目ね。世界三大気中と言われるだけはあるわ。特にその顔。さっきから気になってたんだけど、どうなってるのその顔は黒いのってもしかして目なのあとあと、その二つのコブは何レイムの想像通り、この黒い小さな点の部分は目だぜ。超つぶらな瞳で可愛いよな。そして、レイムも注目しているこの二つのコブ部分。これは胸郭と呼ばれる巨大な牙のような器官なんだ。ひえこっぱ。これ牙だったの餌を食べる際はこの胸郭で器用に捕まえ、そのまますりつぶすようにして食べていくんだぜ。食べてる姿はこんな感じだな。おーおーおだいたい生きている虫は何でも食べるが、飼育する際はコオロギやゴキブリを与えることが多いな。あー。ヒヨケムシはかなり鈍食であり、食べられる機会があればお腹がパンパンになっても食べようとするぜ。ペットとして買う際は食事量に気をつけるべきとも言われるくらいだ。逆に捕食対象が近くにいても反応しない場合は、何かしらの理由で衰弱しているという合図になるぜ。買う際は見過ごさないようにな。何そのアドバイス。私は買わないわよ。気が変わるかもしれないだろ。獲物を食べる姿なんか可愛いじゃないか。いいところは姿だけじゃないぜ。死に分かれた腹部は楕円形で、獲物を食べるときはむにょむにょと膨らむような柔軟性を持つんだ。実はこの部分は触ってみるとかなりプニプニとしていて、意外にも感触が気持ちいいとすごく評判がいいんだぜ。なんつう感想。なんつう評判。想像したくない。腹部を含めて全身はまばらに生えた薄い毛に覆われていて、この毛は一部のサソリなどと同じく感覚器官であると考えられているぜ。ちなみに、こんな感じに裏返すとこうなる。第四足の裏に三味線のバチのようなものが並んでいるのがわかるかはぁ、あ、見えるけど見たくない。これはラケット機関と言われていて、サソリでいうペクチンと同じようなものであり、地面の振動などを感じ取っていると考えられているぜ。顔も体も足も裏も全部奇妙な見た目してるわね。特にやっぱり、あの胸郭だっけ
、あの口がやばいわね。絶対、毒とか持ってるでしょこいつ。恐ろしげな見た目からそう思われることはしばしばあるが、実はこの子を含めたヒヨケムシのほとんどの種は毒を持っていないんだ。あ、そうなの。でも、ほとんどってインドに生息する一部のヒヨケムシは毒を持っているんだ。もしであってしまったら危険なので注意してくれよな。出会う機会とか絶対ないと思うけどね。ちなみに毒はないが、噛む力はなかなかに強いのでペットとして飼う際は注意してくれよな。めちゃくちゃ痛いと言われているぜ。うわ、見た目通り、噛まれると痛いのね。にしても、ペットとして飼うとか、本当にこいつらを飼う人なんているものなのもちろん、マニアの間では大人気だぜ。ヒヨケムシの仲間はペットとしての流通があり、流通に乗る種はイエロージャイアントヒヨケムシの他にもいるぜ。例えば、イエロフェザーヒヨケムシ。サクサの毛並みが美しいヒヨケムシだぜ。さっきのやつで左右ブゲっぽいのあってきつかったのに、こっちはさらにやばい。また、ブラックキラーヒヨケムシと呼ばれる子もよくペットとして流通されているぜ。うわ、グッド。なんかこいつは色合いとか形とか、かなり雲に近いわね。このようにヒヨケムシは日本でも流通しているし、ペットとして飼う人もいる。だが、そもそもヒヨケムシは生態があまり研究されておらず、飼育方法もいろいろな説が混在し、何が正しいのか判明していない部分も未だに多くあるんだ。買ったとしても長期飼育は非常に難しいと言われている。もし、買ってみたくなった方はきちんと調べて、いろいろと試しながら愛してあげてほしいぜ。はい。完全に私とは住んでいる世界が違う話ね。さて、次の紹介に行くぜ。おーおーおー見るからに気持ち悪い。また雲っぽいし。なんか平べったいし。エイリアンって言われたら私は信じるわよ。すごい説明しようがない形だし、島模様がグロテスク。何より、足。長すぎじゃないああ、こんなに長い子もいるくらいに足が見事だぜ。ひえー。この子は世界三大気中の一中であるウデムシの一種だ。ウデムシの仲間は世界中の熱帯地方に広く分布しているが、日本には残念ながらいない子たちだな。こんなのが身近にいたら引っ越すわよ。腕虫の大きさは様々で、種類によっては体長 5mm ほどのものから体長 50mm ほどになる大型種もいるぜ。今見せている画像の子はタンザニアバンデッド腕虫。と言って、腕虫の中では代表的な子だ。例によってペットとして流通している種であり、地中間にはお気に入りの子たちだ。こいつもペットとして飼われたりするの。恐ろしい。腕虫だっけ。やっぱりこの名前って、このヤバい腕から名付けられたのかしら。ああ、漢字で書けば、腕虫、となる、そのまんまだぜ。名前にある通り、先端にトゲのついた長い腕、足高雲のような長い足、そして第一脚が鞭のようになっているのが特徴だ。第一脚は種によっては特別長く、もはや紐のようになっている子もいるくらいだ。ええー、これは長すぎでしょ。この造形美、この世のものとは思えない姿だよな。本当、同じ世界にいるとは思えないわ。絶対その紐みたいな足、間違って進化しちゃったでしょ。話を戻して、特徴的な腕は種類によって短いものもいるんだが、体長に比べて極端に長い種も存在するぜ。また、この腕の長さは私有で違いがある種もいて、この子もそうなんだぜ。タンザニアバンデッド腕虫のオスは体長の倍くらいの長さの腕を持つが、メスはオスに比べると半分程度の腕の長さしかないんだ。ああ、何度か聞いてるけど、性的に毛とかいうやつね。この腕は基本的には折りたたんでいるが、捕食する際には器用に動かして獲物を撃つぜ。腕虫の食性は肉食性で、昆虫などをトゲのついた腕で挟み込むように捕らえて食べるんだ。うーん、これは想像通り。想像通り、恐ろしい光景。そう怖がることはないぜレイム。この子は攻撃的な性格はしておらず、比較的おとなしい子が多いんだ。また、毒もなければ噛むこともない。噛むこともなければ刺すこともない。完全な無害ないい子なんだぜ。え毒もありそうだし、むっちゃその腕で攻撃してきそうなくせに。この無害さからペットとしてはやはり人気なんだぜ。タンザニアバンデッド腕虫以外にも色々な腕虫が流通しているぞ。例えば、このタイランド腕虫とか、マレーシアンロングスパイキー腕虫とかも時々流通するようだな。もはや足がどうなってるのかわからないんだけど、個人的には腕よりも、超長い足に一番目が行くわ。にしても、いろんな種類が流通しているのね。それだけペットにする人がいるってことか。霊夢も買いたくなってきたようだな。この顔を見てどうしてその感想が出るの
。飼育する際はいろいろと注意点があるが、一番の注意点は飼育ケースの高さだな。この子たちは成長していくと脱皮をするんだ。そして、脱皮を行うときは天井にへばりついて下に向かって脱いでいく。そのため、高さが不十分で途中で体が地面に接してしまうとそれ以上脱皮できなくなってしまい命取りになるんだぜ。へ、へ。誰もそんなこと聞いてないんだけどね。ちなみに脱皮する姿はこんな感じだぜ。あー。誰が見せろって言ったのよ。キモすぎでしょ。カニとかもそうだが、この足の長さで脱皮できるのは純粋にすごいよな。あの柔らかな身体や足が損傷しないで脱皮できるのは見事としか言いようがないぜ。柔らかな身体とか言わないで。想像しちゃうから。おっと、すまない、少し話がそれたな。飼育する時の注意点について説明してたんだっけか。いや、それ自体話がそれた結果なんだけど。あと一つ注意するとしたら、この子たちは共食いしないのでオスメス乱雑に一緒に飼うことはできるんだが、そうするとメスが卵を持つケースがそこそこあるぜ。た、卵。出産間近になるとメスのお腹がボコボコと卵の形に膨らんでくるためわかりやすいんだが、その見た目は特殊で、人によっては生理的に受け付けないかもしれないから注意だ。え嫌な予感しかしない卵はこんな感じでお腹にボコボコとできて、卵が孵化するまでメスは抱えて守って生活するぜ。あーあ,あ、嫌な予感的中。あ、そうそう、腕虫はまた特殊な習性を持っていて、親であるメスは孵化した幼虫を背中に乗せて暮らすんだ。こんな感じにな。ほうおお。嫌な予感を超えてきただと今まで見た中でトップクラスにキモい。子供を背負い、守って子育てをする。素晴らしい姿じゃないか。その姿勢は買うけど、見た目は無理。どのアングルで見てもキモいものはキモいって。苦手だなぁと感じる人は腕虫を買うときは注意してくれよな。さて、三大機中、最後の子を紹介するぜ。おおこれは、サソリ、よね。あれ、でも、なんか違う。足もまたなんか長いのがキモいし、でもハサミはサソリっぽいけど。あ、お尻がサソリじゃない。レイムも騙されたように、この子は一見サソリに見えるが、サソリではないんだぜ。世界三大機中の最後はこの子、ズバリサソリもどきだ。名前も姿もサソリとよく似ているが全くの別物で、サソリ最大の特徴である毒針のついたをは持っていないぜ。サソリもどきが好む環境はやや湿った場所で、石の下などを隠れ家にしているぜ。また、夜行性なので、昼間は物陰に潜んでいて夜になると周囲をうろつくんだ。サソリもどき。腕虫に続いてまんまのネーミング。ネーミングで言えば、この子は他にも、ビネガロンと呼ばれているぜ。ちなみに今見せている子はサソリモドキの最大種であるテキサスジャイアントビネガロンだ。ビネガロン、英語っぽいけど、ビネガーと関係ある言葉かしら。その通り、ビネガー、つまりオスから付けられた名前で、ビネガロンは、スをかけるやつ、という意味合いがあるぜ。オスをかけるやつこいつ、オスを出すといや、言葉通りのスを出すわけじゃないぜ。サソリもどきはサソリと違って毒針は持たないが、その代わりに非常に細い管のようなを持っているぜ。この尾は敵に毒を注入するのではなく、刺激性の液体を飛ばして防御するために存在するんだ。ああ、このサソリの尻尾のなり損ないみたいなやつ、意味のある機関だったのね。その刺激性の液体ってのが名前の由来ああ、この液体は酢酸が主成分であり、酢に近い強烈な匂いを放つんだ。そこから、ビネガロンと言われるようになったようだぜ。また、このテキサスジャイアントビネガロンは体格が大きい分、散布する液体の量も多く、人間もこれが目に入ったりすると非常に痛いので注意が必要だぜ。こっは目に入ったら失明しそう。角膜炎になる可能性はあると言われているな。とはいえ、毒性があるわけではなく、あくまでも防衛用の機能に過ぎないぜ。その証拠に、捕食には液体を使わずもっぱらハサミを使って獲物を捕獲するぜ。サソリもどきは肉食で、小型の昆虫類などが主食だ。ハサミは種によって大きさはまばらだ。また、テキサスジャイアントビネガロンはオスとメスでハサミの大きさが違うのが特徴的だな。やっぱり、オスの方がハサミが大きいのかしらそうだな、オスはメスに比べて大きくがっしりとしたハサミだ。また、ハサミの大きさが違うだけじゃなく、オスとメスでハサミに生えた爪部分の形が違う種がいるぜ。サソリモドキは日本の南西諸島にも分布しており、奄美サソリモドキと台湾サソリモドキの2種が知られていて、爪の形でオスかメスか見分けられるんだぜ。爪の形の違いはいいとして、サソリもどきって日本にもいるのね。サソリじゃないのはわかるけど、見た目が日本にいるタイプの生き物に見えないのに。この子が甘みサソリもどきだ。九州南部から甘み群島まで分布する。
。また、伊豆諸島の大島、八丈島などにも侵入しており、観葉植物の鉢などに侵入して移植されたと考えられているぜ。本当に日本にいるのね。さっきのやつと見分けがつかないけど。この子は台湾サソリモドキだな。甘味サソリモドキとは以前は同一種とされてきたが、違う種であることが判明した。この子は沖縄諸島以南に分布するぜ。同一種とされてきたってのもうなずけるわね。完全に私には見分けがつかないわ。それぞれ、このテキサスジャイアントビネガロンと同じく、日本ではペットとして流通していて、飼っている愛好家も多く存在するぜ。ああ、予想はしてたけど、こいつらもペットにされているのね。飼育は特に難しいことはなく、ある程度湿った環境を用意して隠れ家を入れてやることがポイントだぜ。飼育家での繁殖例もあるし、チャレンジしている愛好家もいると聞くぜ。繁殖で言えば、この子もウデムシと同じ習性を持っていてな。あ。オッケー、続けなくていいわよ。似た姿のサソリ同様、メスは孵化した子を背中に乗せて守って育児をするんだぜ。だから続けるなって言ったのに。やっぱりキモいし。親にすがりつく子供たちの姿が可愛らしいぜ。よくその感想がとっさに出てくるわね。信じられないわ。以上で終わりだな。世界三大気中。その名に恥じぬ奇妙な見た目だったわ。しかも、どいつもこいつもペットとして飼われることがあるって。この世界は一体どうなってるのよ。これだけ可愛い奇妙な見た目の子たちなら、飼いたくなるのも致し方ないぜ。興味を持った方はぜひ飼って愛してあげてくれよな。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。